வாழ்வின் ஒவ்வொரு தருணங்களையும் பூமருடன் கொண்டாடுங்கள் பாரம்பரிய அழகுடன் பரவசமூட்டும் பூமர் மெஜஸ்டிக் கலெக்ஷன் ஒவ்வொரு கலர் ஷர்ட்டுடன் மேட்சிங் பார்டர் வேட்டிகள் பூமர் கலர் ஷர்ட் மற்றும் வேட்டிகள் அவங்க <laughs> 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 திரையுலகில் ஒரு இயக்குனராகவும் நீங்கள் ரஜினிகாந்தை பார்த்துருக்கீங்க உங்களுடைய உறவினராகவும் ரஜினிகாந்தை பார்த்துருக்கீங்க எப்படி இருந்தது அந்த அனுபவம் விஜயகாந்த்கிட்ட சொன்ன மாதிரி இருந்தாங்க ரஜினிகாந்தை விட ஒரு சிம்பிளான மனுஷனை வந்து எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது உண்மை ஆமாம் விஜயகாந்த் கூட சில இடங்களில் சொல்லிடலாம் அவருக்காக ஒரு நண்பர்கள் கூட்டம் வேணும் இல்லாட்டி அவர் கிறுக்கு பிடிச்சிடும் இவர் அப்படி கிடையாது இவர் இவ்வளவு உயரத்துக்கு போய் இவர் எளிமையாக இருக்கிறதுக்கு சில விஷயங்கள் சிலரால் தான் முடியும்னு சொல்கிறோம்ல அதை கடைப்பிடிக்க அவரால் தான் முடியும் தன்னை எப்படி அவர் வசியப்படுத்தி வசப்படுத்தி அவர் வச்சுருக்காருங்கிறது கடவுளுக்கே தெரியாது பெரிய மேஜிக் தான் ஆமாம்மா எட்டு மணிக்கு மீட் பண்ணலாம் பார் எட்டு மணிக்கு அவர் காத்துக்கிட்டு இருப்பார் எட்டு ஒன்றும் ஆகாது இளையராஜா ஏழு மணிக்கு வர்றாருன்னா ஏவிஎம் ஆறு ஐம்பது கிராஸ் பண்ணும் இல்லாட்டி அந்த வெடியார் நின்றுக்கிடும் ஏ நம்ம தப்பு போல் இருக்குடா இளையராஜா கரெக்டு அப்படின்னு சிவாஜி எங்கே வர்றாருன்னா அது சிவகுமார் அவரும் அப்படி தான் விஜயகாந்த் அப்படி தான் அதனால் ரஜினி சார் வந்து எம் ஆஃப் தி கேரக்டர் அவர் வந்து அவ்வளவு சிம் ஏன்னா அவர் இருக்கிற பொசிஷனுக்கு உலகம் போகிற ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் அவர் வந்து இன்றைக்கி இவ்வளவு சிம்பிளாக எங் எந்த மாதிரி வாழ்க்கை எல்லாமே வாழலாம் அவர் அது மாதிரி பக்தி வார்க்கம் சிம்பிளிசிட்டி கேரவன் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதுதான் நம்ம பார்த்த உயர்ந்தது தனுஷ் செல்வரான் காம்பினேஷனில் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்ற படம் புதுப்பேட்டை இனி வரைக்கும் ரசிகர்கள் கொண்டாடுற படம் அது பார்ட் டூ உருவாவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா இப்போ வரும்னு சொல்கிறாங்க அவங்களே சொல்லிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி ஆனால் தனித்தனியாக தான் சொல்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றும் உக்காந்து சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க வரலாம் அது எடுக்கிறதுக்கு சரியான ஆள் வரும் ஏன்னா தானும் மூணு படம் பண்ணார் அவர் மாதிரி ஒரு தயாரிப்பாளர் வந்தால் முயற்சி பண்ணால் அது நடக்கலாம் தெரியல அவங்க மென்டாலிட்டி என்னவாக இருக்குது ஏன்னா ரெண்டு பேர் ரெண்டு துருவங்கள் இல்லையா இவர் கமர்ஷியலாக பயங்கர நேரங்கள் வந்து இவருக்கு பொண்ணாக இருக்குது இன்றைக்கி அவருக்கு நேரங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கிறாரு ரெண்டுமே ஒட்ட மாட்டேங்குது அப்படிங்கும்போது அதுக்கு இதெல்லாம் தாங்குகிற ஒரு சக்தி வந்தால் அது நடக்கும் நடக்கலாம் சினிமாவில் எது வேணாலும் என்ன இன்றைக்கி டிசைட் பண்ண நாளைக்கு காலையில் அறிவிப்பு தானே இன்னைக்கு இப்படி ஒரு புத்தகத்தை எழுதி முடிச்சிருக்கீங்க பாமர இலக்கியம் ஆமா இது விதை எங்க விழுந்தது இது வந்து விதை எந்த இடத்துலையும் விழலை இது இது நீங்க நம்பித்தான் ஆகணும் அப்படி ஒரு உண்மை இது இங்க இருந்து கார்ல நம்ம கிளம்பி போறோம் ஆபீஸுக்கு போறோம் ஆபீஸ்ல இருந்து வீட்டுக்கு போறோம் வீட்டுல இருந்து எங்கேயோ போ உங்களை பார்க்க வரணும்னா கார்ல வரேன் அப்படின்னா இந்த சாலைகளில நம்ம பார்க்குற நாகரிக கலாச்சார சிதைவுகள் இருக்கு இல்லையா இன்றைக்கி இருக்கிற இளைய சமுதாயம் பண்ணுற அட்டகாசங்களை பார்த்திங்கன்னா கண் கொண்டு பார்க்க முடியல அதாவது ஏதாவது ஒரு வகையில் ஒரு பிள்ளை ஒரு இளைஞன் நான் வாழ்கிறான் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு வகையில் அது அவனுக்கு நல்லதாக இருக்கணும் அவன் குடும்பத்துக்கு நல்லதாக இருக்கணும் அவன் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லதாக இருக்கணும் அவன் அறிவுக்கு நல்லதாக இருக்கணும் எதுவுமே இல்லாமல் நடு ரோட்டில் போகிறான் இப்போ ரோட்டில் நம்ம பார்த்தோம்னா பத்து பேரில் ஏழு பேர் பெண்கள் தான் மொழி பேரில் பேசி கச்சு குச்சு கச்சு கொச்சு கச்சு கொச்சு கச்சு கொண்டு பேசி ஊன்னு பேசிக்கிட்டே போயிட்டுருக்குங்க ஆம்பளை ஒருத்தவங்க கூட அப்படி பேசுகிறது இல்லை பெண்களால் தான் இந்தியா சொல்லிட்டுருக்கிட்டு இருக்குது உலகமே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு இந்த பெண்கள் இப்படி அப்போ என்ன அர்த்தம் மொபைலில் பேசுகிறப்போ ஆண்கள் பேசுகிறதால் நடந்து ரோட் சாலையில் போகிறப்போ ஆம்பளைங்க பேசுகிறது பொம்பளை பிள்ளைங்க மட்டும் பேசிக்கிட்டு போகிறது என்ன அர்த்தம் ஆம்பளையெல்லாம் கெட்டு போயிட்டான்னு இல்லை கெடலேன்னு இல்லை 
பொம்பளை பிள்ளைங்க வீட்லேயோ வீட்டில் பேச முடியாத சில விஷயங்களை எதுலையோ பேசிக்கிட்டு போகிறாங்கன்னு எனக்கு உள்ளுணர்வு உணர்த்துது இது ஒன்று தொலைக்காட்சியில் பார்க்குற ஒரு நாளில் அஞ்சாம் கிளாஸ் படிக்கிற பசங்க சாராயம் வாங்குகிறான் ஒரு தண்ணி வா பாட்டில் வாங்குகிறான் அதை கலக்கி குடிக்கிறான் ரோட்டில் கிடக்கிறான் அஞ்சாம் கிளாஸ் இதுக்கெல்லாம் அனுமதி எப்படி கிடச்சிது என்ன ஆச்சு பேப்பரை திறந்தோம்னாலே தொலை தொலைக்காட்சியை பார்த்தோம்னாலே காதல் தான் காதலிக்க மறுத்தான் ஆசிட் ஊற்றுனா காதலிக்க மறுத்தான் வெட்டினா இதுக்காக பிள்ளைப்படுறது கஞ்சா அப்படின் அது இது ஆம்பளைங்களை மிஞ்சிக்கிட்டு பொம்பளைங்க முன்னாடி போயிட்டாங்க கிராஸ் பண்ணி பெண் சுதந்திரம் பெண் விடுதலை ஆணுக்கு பெண் சமம் சமம் சமம்னு வந்து சமத்தை மீறி அவங்க தனியாக ஒரு ட்ராக்கில் போய் ட்ரெஸ்ஸில் இது இல்லை பழக்க வழக்கங்கள் இது இல்லை ஆம்பளை கிட்டு போயிட்டால் கூட அவனை வச்ச வசப்படுத்த முடியுங்க பெண்ணுக்கு தறி கிட்டு போயிட்டால் நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆம்பளை போனாக்க சண்டை அடி வயலன்ஸ் போதும் பெண்ணுனாக்க அவமானம் குடும்ப சரிவு சிதைவு இவ்வளோ இருக்குது இதையெல்லாம் யோசித்து தான் ஏதாவது பண்ணணுமேனுட்டு அவங்களுக்கு எழுதப்பட்ட புத்தகம் இது அதில் தான் இருக்குது என்ன இழந்துருக்குன்னு தெரியுமா அப்போது நான் என் மனைவியை பொண்ணு பார்க்க போனேன் அந்த பெண்ணு பார்க்குற ஒரு கணம் இருக்கு இல்லையா இன்னார பார்க்க போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் பஸ்ஸை விட்டு இறங்குறதுலேருந்து படக்கு 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 படக்குன்னு துடிக்குது பெண் பார்க்க போகிறோம் அப்படி தானே அவங்களுக்கும் இருந்திருக்கோம் போகிறோம் ஒரு மாலை வேலை அது விளக்கு வச்சாச்சு அங்கே போய் உட்காந்தா இந்த முகம் எப்போ வரும் எங்கேருந்து வரும் எங்கேருந்து வரும் தேடுறோம் அந்த தேடல் அந்த முகத்தில் ஒரு பொண்ணு வந்து நிற்குது அந்த முகத்தினுடைய ஒளி மாற்றம் இருக்குது அந்த கண்களுடைய சுழல் மாற்றம் இருக்குது அந்த முகத்தினுடைய நாணம் அது என்னது அது அது என்ன மேஜிக் அதுக்கு முன்னாடியும் இருந்திருக்காது அதுக்கு அப்புறம் இருக்காது இன்றைக்கி இருக்கிற பொண்ணுங்களுக்கு அது இருக்கா இன்றைக்கி எத் எந்த பொண்ணுக்கு இன்றைக்கி அது முதல் சந்திப்பு சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி நடக்கிற எந்த முதல் இரவு ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் முதல் இரவு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது இந்த இழப்பு தான் இதெல்லாம் இந்த புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டுருக்கு பாமர இலக்கியம் அப்படின்னா இது ஏதோ வயசானவங்களுக்கோ இல்லாட்டி பெரிய பெரிய இலக்கியவாதிகளுக்கோ இல்லை இந்த யங் ஜெனரேஷனுக்கு நாம் தொலைச்சது பெண்மையை தொலைச்சோம் பெண்மையை ஒருவனுக்கு ஒருத்திங்கிறது தமிழ் பண்பாடு இன்றைக்கி இருக்கா தொலைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அது தொலைச்சிட்டோம் தொலைச்சிக்கிட்டு இருக்க முடில தொலைச்சலாம் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்ததுங்க நாலு தலைமுறையாக நாம் இணைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்கள் மாமியாருக்கு தொண்ணூற்றி மூணு வயசு ஆரோக்கியம் அவங்களே சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க ஒன்று அடுத்த தலைமுறை நான் அடுத்த தலைமுறை என் பிள்ளைகள் அடுத்த தலைமுறை வந்தாச்சு அவன் பிள்ளைகள் நாலு தலைமுறை என் மாமியாருடைய தலைமுறை முந்தைய தலைமுறை சொல்கிறது எனக்கு பிடிக்கலை எனக்கு புரியலை நான் பேசுகிறது என் பிள்ளைகளுக்கு பிடிக்கலை புரியலை அவன் பேசுகிற அம்புள்ளைக்கு பிடிக்கல அவனுக்கு புரியல ஆனால் நாலு பேரும் ஒன்றா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் இது தான் இதுக்கு பேர் வாழ்க்கையா சொல்ல முடியுமா எங்கள் அப்பா அங்கே வர்றாருனா கல்லூரி படிக்கிறப்போ கூட நான் ஓடி ஒழிஞ்சிருக்கேன் அடிப்பார் அப்போ கூட அப்போ கூட அடிப்பாருங்க அது இன்றைக்கி இருக்கா அதெல்லாம் போச்சு வாழ்க்கை வேறு மாதிரி எந்திரத்துக்குள்ளே கையை விட்டு மாட்டிக்கிட்டோம் அதுதான் பாமர இலக்கியம் ஒரு ஆணோ பெண்ணோ இன்றைக்கி ரெண்டு பேருடைய முழு நோக்கமும் பணம் எங்கே இருக்குது பணம் எப்படி அடையிறது ஒரு தனி வீடு ஒரே அப்பா அம்மாங்க ஒரு பையன் நாலு பெட்ரூம் இருக்குது இந்த வீட்டில் நாலு பெட்ரூமில் அந்த பையன் யாரையோ லவ் பண்ணுறான் கல்யாணம் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வரான் இன்னொரு பெட்ரூமுக்கு இருக்க வேண்டியதானே ஒரு ரெண்டு மாதம் இருக்காங்க அது தனி வீடு போகணுங்கிறான் ஏன்டா நாலு பெட்ரூம் இருக்குது அங்கே போய் சிங்கிள் பெட்ரூமில் குடி இருக்கான் இது அந்த பொண்ணுடைய தவறா இந்த பையனுடைய தவறா ஆக தவறு நடக்குது அது ஆணாக இருக்கலாம் பெண்ணாக இருக்கலாம் நடக்குது இது எல்லாம் தான் கலாச்சார சிதைவுக்கு காரணம் பாதுகாப்பு இல்லை மிக நீண்ட இடைவெளிக்கு பின்னால் இப்போ திரும்ப நடிக்க தொடங்கியிருக்கீங்க போல தெரியுத ஆமாம் நான் முயற்சி பண்ணலை அந்த இயக்குனர் வந்து அவர் கொஞ்சம் இப்போ சொல்ல வேண்டாம் இன்டர்வியூகளையும் சொல்லியிருக்காரு அதனால் ஒரு முக்கியமான ஒரு கதாபாத்திரம் வந்தது எனக்கு நடிக்கிறதுல நான் இப்போ சமீபத்தில் நினச்சேன் நம்ம ஏன் நடிக்கக்கூடாதுன்னு அந்த நேரத்தில் அவர் அதை சொல்லி இந்த கதாபாத்திரம் எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டார் நல்லா மிக ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஒரு இஸ்லாமிய ரோலு வந்தது பண்ணினேன் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருந்தது அவர் நல்லா பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னார் உண்மையிலே நல்லா பண்ணியிருக்கேன்னு அந்த படம் வந்தால் தான் தெரியும் அதுக்கப்புறம் படங்களில் வந்ததுன்னா இப்போ நல்ல கதாபாத்திரங்களாக வந்தால் பண்ணுறதா இருக்கேன் இப்போ கூட இன்னொரு அடுத்த படம் வந்தது 
கதாபாத்திரத்தை கேட்டேன் அந்த இயக்குனர் சொன்னார் அதுவும் படம் பூரா வர்ற மாதிரி கதாபாத்திரம் தான் நான் சொன்னேன் சார் எனக்கு கொஞ்சம் அந்த என்னுடைய காட்சிகளை மட்டும் கொடுங்க நான் அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு அவருக்கு நம்ம அவரை நம்பலேன்னு நினச்சிட்டார் அவர் அவர் புது இயக்குனர் நாம் கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வருஷமாக இருக்கோம் இதனால் நமக்கு ஒரு நன்மை இருக்குமே அனுபவ குறைச்சல் அனுபவ குறைச்சல் சொல்ல முடியாது அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ இயக்குனருங்கிறவர்னா ஒரு படத்துக்கு பிதா அதனால் நான் அதில் அப்படி இல்லைன்னா சரி அப்படின்னா வேணாம் சார் மறுத்துட்டேன் வேணான்ட்டேன் அப்படி பண்ணுறது தேவையில்லை இல்லை சார் ஏதாவது ஒரு சீன் பண்ணலாம் ஆனால் அது ஒரு தீப்பொறியாக இருக்கணும் அது இல்லாட்டி இப்போ சும்மா இருப்போம் எழுத்து வேலை வந்துருச்சுல்ல இப்போ அடுத்த நூல் எழுதி முடிச்சுட்டேன் சூப்பர் என்ன பேர் ஒரு பழைய காதல் கடிதம் ஒரு ஒரு எழுநூறு பக்கம் அறநூறு பக்கம் தரமான எழுத்து இந்த மாதிரி நேட்டிவிட்டி இல்லை தமிழ் அது ஏன்னா அதுவும் எழுதணும்ல அது எழுதும்போது தான் தெரியுது தமிழ் என்ன மொழி உலகத்தில் அதுக்கு இணை கிடையாது அந்த அந்த மொழியினுடைய ஆழம் எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் தரமான வார்த்தைகள் வருது சார் ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் சொன்ன நம்ப மாட்டேங்க சமீபத்தில் ஒரு கல்லூரிக்கு போனேன் அது எப்படி சொல்கிறதா வேணாமான்னு தெரில அது அந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நமக்கு இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்து தமிழுக்கு ஆங்கிலத்தில் இருபத்தாறு எழுத்து தான் அதை வந்து வேறு மொழிகள்லேருந்து ஆங்கிலத்துக்கு தமிழ்லேருந்து மொழி பெயர்க்கிறாங்கன்னு ஒரு மீட்டிங்கு எனக்கு கூப்பிட்டாங்க எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது எப்படிங்க நீங்கள் இருபத்தாறு எழுத்து இரநூ திருக்குறளை அவர் மொழி பெயர்த்துருக்கார் திருக்குறள்ங்கிறதே ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதை நீங்கள் இருபத்தாறு எழுதுக்குள்ளே எப்படி கொண்டு வந்தீங்கன்னா இன்னொரு மொழியிலையும் அவர் பண்ணியிருக்கார் அந்த மொழியில் எத்தனை வார்த்தைன்னு கேட்டேன் ஒருத்தருக்குமே தெரியல ஆனால் அந்த மொழியில் மொழி பெயர்த்துருக்கார் அவர் நான் தமிழ் படிக்காதவன் நான் வந்து வரலாறு தான் ரெண்டு வருஷம் தான் படித்தேன் அது கூட எனக்கு தமிழில் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துன்னு தெரியுது நான் ஒரு இலைக்கும் படித்ததில் ஒரு புத்தகம் படித்ததில்ல அவங்களுக்கு அது தெரியல அதுதான் தமிழ் தமிழனுடைய ஆழம் தமிழனுடைய இனிமை தமிழுடைய வசீகரம் அற்புதமான மொழிங்க நம்ம அந்த இந்த ரெண்டாவது புத்தகம் எழுதும் போது தான் தெரியும் இது எனக்கு தெரிஞ்ச கிராமியத்தில் எழுதிட்டேன் அது வந்து தமிழ் ரொம்ப ஒரு கவிதை மாதிரியே போகலாம் ட்ரை பண்ணால் எனக்கு தெரியாது ஆனால் வருது வருது அந்த தமிழ் கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு போகுது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த புத்தகத்தில் இனி வந்து எனக்கு திரைப்படங்கள் வந்தாலும் ஓகே நானும் அடுத்து படம் ஒரு படம் ரெடியாக இருக்குது ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் இன்னொரு படம் பண்ணுறதுக்கு பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படியும் பண்ணலாம் இருந்தாலும் எழுத்து இனி விடுவதா இல்லை உங்களுடைய பிள்ளைகளை பொறுத்த வரைக்கும் நடிகராக இருந்த தனுஷ் இயக்குனர் ஆகிட்டார் இயக்குனராக இருந்த சிலராக நடிகராகவும் ஆகிட்டார் எப்படி பார்க்குறீங்க அது தனுஷ் வந்து அவருக்குள்ளே அவங்க அப்பா கதை எழுதினார் பாட்டு எழுதினார் வசனம் எழுதினார் பாட்டு பாடினார் முதல் படத்துலேயே இளையராஜா மியூசிக்கில் பாடினேன்ல அந்த மாதிரி அவரும் இளையராஜா மியூசிக் ரெண்டு இந்த மாதிரி தலைமுறை விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு வருது அவருக்குள்ளே இவ்வளவு இருக்குங்கிறது மலைப்பாக இருக்குது எனக்கே போக 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 தெரியும்போது ராஜகிரண் சாருக்கு அட்வான்ஸ் கொடுக்கும்போது திடீர்னு ஒரு நாள் மாலை நேரத்தில் வீட்டுக்கு வந்தார் இந்த மாதிரி நேரத்தில் அப்போ வாங்கப்பா ஒரு இடத்துக்கு போகணும் உங்கள் கார் வேணாம் நான் என் காரில் வாங்க ஏப்பா இல்லை அம்மாவை கூப்பிட்டு வாங்க எங்கடா கூப்பிட்றா அவன் இப்படி கூப்பிட மாட்டான் சொல்லலை ஏங்க எங்கன்னு சொல்லவே இல்லை அப்புறம் காரில் போயிட்டு இருக்கோம் எங்கடா போகிறோம் இல்லைப்பா உங்கள் ஹீரோவை பார்க்க போகிறோம் ஏ ஹீரோனா முரளியா இல்லையா ஏ ஹீரோ விஜயகாந்தா உங்கள் ஹீரோ யார் முதல் படம் முதல் படம் ஹீரோ ராஜ்கரண் அவரை பார்க்க போகிறோம் சரி அவரை பார்க்க நீ போ எங்களை ஏன் கூப்பிட்டு போகிற இல்லைப்பா அவருக்கு அட்வான்ஸ் கொடுக்க போகிறோம்னா ஏன் அவரை என்னை வச்சு படம் பண்ண போறியா அதுதானே நடக்கணும் அப்படின்னா இல்லை இல்லை நீங்கள் வாங்க அப்படின்னா கூட்டிகிட்டு போகிறோம் ராஜகிரணுக்கு எனக்கு ஆயிரம் ரூபா செக்கு கொடுத்த ராஜகிரணுக்கு ராஜகிரண் என்னுடைய இன்ஷியலும் ஆறு தான் அது ராஜகிரணா ராமசாமியாங்கிறது அப்புறம் ஆனால் ஆறு அந்த இஸ்லாமிய கடவுள் நமக்கு போட்ட பிச்சை இது ஒரு இங்கே உட்காந்து நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் என்கிட்ட பேசுகிறது என் மகன் வந்தது மாமா மாமா மாமான்னு உயிர் விடுவான் எங்கள் பசங்க அவரும் மாப்பிள்ள மாப்பிள்ள மாமா வீட்டுக்கு வாங்க மருமகண்ணே இப்படி தான் கூப்பிட்றாரு என்னோட மகமனார் வீட்டு மருமகன் கூப்பிட்டு வந்துட்டேன் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எங்கள் கையில் காசு கொடுத்து அட்வான்ஸ் கொடுக்க வைக்கிறாரு அப்போ தான் சொல்கிறாரு நான் இயக்க போகிறேன் உங்கள் ஹீரோ நடிக்க போகிறார் அப்படின்னாலும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது நாங்கள் அவர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கிட்டு திரும்பி வந்தோம் 
அந்த மாதிரி அவருக்கு அவ்வளவு திறமைகள் அந்த ஷூட்டிங்கில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம தலைவர் பாரதிராஜா சார் படம் திருச்சி ட்ரம்பலம் அதுக்கு ஜவஹர் தான் டைரக்டரு இவர் சில வேலைகள் செய்கிறார் நிறுவனூரில் எனக்கு பாரதிராஜா சார் வர்றாருன்னே முதல் நாளே போகணும்னு தோண்டிடுச்சு நேரம் போகணும்னு அவருக்கு என் மேலே ரொம்ப பற்றுதல் கசூர் அவர் பாண்டி இல்லை நான் அப்படின்ட்டு போனோடனே இவன் பாரதிராஜா சார்கிட்ட வேலை வாங்குறதெல்லாம் பார்த்தேன் ஒரு இயக்குனர் இமயம் இவன் ஒரு கற்றுக்கிட்டு ஒரு சின்ன கோழி குஞ்சு போய் அவர்னால் நின்று அப்படி தான் அவர்கிட்ட உட்காந்துக்கிறாரு அவர்கிட்ட போகியம் அவர் உட்காந்துருந்தால் தரையில் உட்காந்துக்கிறாரு இப்படி அப்பா அப்பான்னு என் தேவை சொல்லிக்கிட்டு ஏதோ வேலை வாங்குறாரு ஒரு இயக்குனருடைய சாதுரியம் அப்படி தான் நான் சிவாஜியை வேலை வாங்கி இருக்கணும் நான் அப்படி வாங்கலை அவர் நம்மளை அப்படி அனுமதிக்கலை இது இயக்குனர் இல்லையா அது இயக்குனர்களின் இது நமக்கு முதல் சிவாஜி எந்த படத்துக்கு போனால் ஒரு புதுமுகம் நினச்சிக்கிட்டு தான் சார் போகிறாரு ஆமாம் அவர் ஒரு நடிகர் திலகம் நினச்சிட்டு போகிறதே கிடையாது உண்மைதான் இன்னும் ஏதாவது கிடைக்காதா இன்னும் எவனா அவர் வீட்டில் போய் புலம்பி புலம்பிக்கிட்டே இருப்பாராம் இந்த கதையை சொல்லி சொல்லி இல்லை கமலா நடிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அவர் சொல்லுமா ஏமாமா இப்போது நீங்கள் நடித்து தான் ஆகணுமா அப்படின்னு கேட்குமா இல்லை கமலா அது நடிக்க வேண்டாம் இந்த பையன் ஏதோ நம்ம இது வரைக்கும் பண்ணாத ஒரு ஆட்டத்தை சொல்லிவிட்டான் அது இந்த ஒயிலாட்டம் அவர் பண்ணலை இல்லை அதை பண்ணலாமான்னு தோணுது அப்படின்னு ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து பாபா கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டு அப்புறம் மேலே தான் அவங்க கிட்ட இருந்து அறிவிப்பு அந்த மாதிரி இந்த பையன் பாரதிராஜா கிட்ட பழகிற விதம் டைரக்ஷனுங்கிறது ஈஸியா சார் யா எல்லாருக்கிட்டையுமே ஒரு அது அது இருக்குது அவர்கிட்ட அது ஒரு உண்மையிலே நமக்கு அப்புறம் நம்ம பிள்ளைகள் அதே தொழிலில் அதே தொழிலில் கொடி கட்டுறதுங்கிறது நம்ம எத்தனை ஜென்மத்துக்கு தவம் பண்ணமோ தெரியாது நம் யாருக்குமே நம் சார்ந்த துறையில் நம்ம வாழ்ந்து வந்த துறையில் யாருக்குமே நம்ம துரோகம் பண்ணலை யாருக்குமே கொடூரம் பண்ணலை யாருக்கும் கெடுதல் பண்ணலை நம்மளும் ஒழுங்காகவும் சின்சியராகவும் இருந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கான எடுத்துக்காட்டு தான் நான் அதை தான் ஒரு லெசன் மாதிரி சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் நான் அந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கணுமோ நம்ம இப்போ நம்ம அந்த தாய் அந்த பிள்ளைகளை பெற்ற தவம் நம்ம வளர்க்கப்பட்ட தவம் இதெல்லாம் தான் பழிச்சிருக்க தவிர திறமைகள்னு சொல்கிறது இது ரெண்டாவது தான் செகண்ட்ரி நல்ல பெருமைப்படுற மாதிரி இருக்காங்க உங்களுடைய திரைப்பயணத்தை திரும்பி பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு இன்னொரு தடவை என்ராசாவின் மனசுலேருந்து திரும்பி இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்த மாதிரி இருக்குது அதுவும் ரெண்டு உங்களை மாதிரி ஒரு நெருங்கிய நண்பர் கேட்கும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாகவே இருந்து என்ன என்ன உங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக தெரியும் ரொம்ப பழகியிருக்கிறீங்க ஆரம்பத்தில் என்னுடைய முதல் படத்திலேருந்து என்னை வாட்ச் பண்ணியிருக்கீங்க போது இந்த நிலத்தில் எது விதைத்தால் எது முளைக்கும் எது வெளிவரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு அந்த அனுபவம் ரீதியாக கேட்கும்போது நமக்கு இந்த டைமிங் போனது தெரியல இவ்வளவு நேரம் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு நான் ஒரு ஒரு மணி நேரம் இருக்கும்னு நினச்சேன் நம்ம பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கோம் ஆனால் சளிப்பு இல்லைன்னா உங்களுடைய வெளிப்பாடு அப்படி உங்களுடைய அந்த குத்தி கிளறுறது இருக்குல்ல இப்போ நடிகர்கள் பேசும்போது இப்போ நடிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் வருது இது போகுது இது வருதுன்னு அந்த மாதிரி நீங்கள் கமாண்ட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே போகிறீங்க அதனால் இந்த நேரம் உங்களுக்கு சொந்தமான நேரம் தான் ரொம்ப பெருமையான விஷயம் தான் உங்களை மாதிரி ஒரு லெஜண்டோடு உட்காந்து பேசுகிறது யார் வர்றாங்கன்னு இருக்குல்ல ஏன்னா என் வாழ்க்கையில் எண்பது சதவீதம் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் ஒரு கேள்வியை கேட்கும்போது அந்த உணர்வுகள் பூரா உங்களுக்குள்ளே இருந்து வெளியே வரும் நன்றி மிக்க மகிழ்ச்சியெல்லாம் நம்முடைய ரசிகர்களோட நீங்கள் எல்லாத்தை விட என் புத்தகத்தை அப்படி எடுத்து காமிக்க வச்சிங்க பாருங்கள் அதுக்கு மிக்க நன்றி இனி இது இது இதுக்கு நீங்கள் செய்கிற சேவை எனக்கல்ல தமிழ் மொழிக்கு இது நீங்கள் ஒரு புத்தகத்தை எடுத்துகிட்டு போய் இதில் ஃபுல்லாக நீங்கள் படிக்க முடியாது ஒரு ஐம்பத்தாறு பக்கம் ஈஸியாக படிக்கலாம் ஐம்பத்தாறு பக்கத்தை இன்றைக்கி பத்து நிமிஷத்தில் படிக்கலாம் அந்த படங்கள்லாம் போட்டு ஒரு ப பேஜஸ் போட்டிருக்கேன் அது படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் இது புத்தக வியாபாரி இல்லை சார் நான் பத்து பக்கம் படித்தேன் இது ஒரு தமிழ் ம மரபுக்கான விதை வாழ்த்துக்கள் நன்றி நன்றி பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்